বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইংলিশ অ্যাডভাইস পরিবারের পক্ষ থেকে আর একটি নতুন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব কানেক্টরস নিয়ে এইচএসসি এবং আলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই টপিক এই টপিকটি নিয়ে অনেকের অনেক রকম মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই বাট এই আইটেমটি সলভ করার জন্য আমাদের তিনটি ফ্যাক্টরস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান ওয়ে হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স বাক্যের মিনিংগুলো জানতে হবে নাম্বার টু রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস শব্দ এবং তার বাক্যগুলোর মাঝখানে কি সম্পর্ক বিরাজ করছে সেটি জানতে হবে অ্যান্ড নাম্বার থ্রি আমাদের একটি ইম্পর্টেন্ট লিস্ট আছে কানেক্ট হচ্ছে যে লিস্টগুলো মনে রাখবে যে লিস্টটি তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ লিস্টটি হচ্ছে যখন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি তখন কোন কানেক্টরসগুলো আমরা খেয়াল করব এরপরে কারণ ফলাফল বর্ণনা করতে কোন কানেক্টরসগুলো বলবো এই কানেক্টরসের লিস্টটি তোমরা অবশ্যই ফোকাস করবে এই তিনটি বিষয় জানার পরে আমরা আলোচনা করব টু থাউজেন্ড যে প্রশ্নগুলো এসেছিলো সিলেক্ট বোর্ডের ফর এক্সাম্পল প্রশ্নটি আমরা খেয়াল করি সিলেক্ট দুই বাংলাদেশ ইজ এ ফ্রি অ্যান্ড সভরেন কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ ইট ওয়াজ এ পার্ট অফ পাকিস্তান শিক্ষার্থী বন্ধুরা পার্ট অফ পাকিস্তান ইট ওয়াজ সভরেন কান্ট্রি প্রথম বাক্যে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ একটি সভরেন কান্ট্রি পরের বাক্যে বলছে ইট ওয়াজ পার্ট অফ পাকিস্তান তাহলে দুটো বাক্যের মধ্যে রিলেশন কেমন নিশ্চয় বিপরীত এটি এখন স্বাধীন আগে ছিল এটি পাকিস্তানের অংশ সুতরাং যখন বিপরীত ধর্মী প্রকাশ করবে বিপরীত তখন আমরা কোন ধরনের বিপরীতার্থ কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করব সো এখানে আমরা বলতে পারি বাট অথবা কেউ কেউ ব্যবহার করতে পারো প্রিভিয়াসলি বাট বললে আমরা যথেষ্ট এবং আমাদের মনে রাখতে হবে কানেক্টরসটি হচ্ছে ওপেন অ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন কারণ এটির আনসার এক একজনের এক এক রকম হতেও পারে নাম্বার বি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ইট বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টার্টেড ইটস জার্নি অ্যাজ ফ্রি নেশন শিক্ষার্থী বন্ধুরা নাইনটিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি হিসেবে এটি যাত্রা শুরু করে এবং ফ্রি নেশন বি নাম্বারের এই বাক্যের রিলেশনশিপ আমরা খেয়াল করব ইট বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন হয়েছিল অ্যান্ড ফ্রি নেশন দুটো সেম সো যখন দুটো সেম বা একই তথ্য দিবে তখন আমরা কি বলতে পারি অ্যান্ড একই রকম তথ্য দিচ্ছে হি ইজ অনেস্ট অ্যান্ড সে সৎ এবং ভালো ছেলে সো হি ইজ অ্যান অনেস্ট অ্যান্ড গুড বয় সো দুটো পজিটিভ সাইন একই রকম গুণ আমরা প্রকাশ করছি অ্যান্ড দিয়ে সো নাম্বার সে দ্য জার্নি ওয়াজ নট স্মুথ জার্নি ওয়াজ নট স্মুথ সেই নাম্বারে যেটা বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা ফ্রি নেশন হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলাম বাট জার্নি ওয়াজ নট স্মুথ জার্নিটা সহজ ছিল না সো তাহলে ফ্রি নেশন একটা বিপরীত শব্দ বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি বাট দ্য জার্নি ওয়াজ নট স্মুথ অন সেভেন্থ মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বঙ্গবন্ধু ডেলিভার্ড ইজ স্পিচ অন সেভেন্থ মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটি একটি সাল বা সময় সো সাল বা সময় যখন আমরা ব্যবহার করব কোনো সময়কে রেফার করব তাহলে আমরা হোয়েন ব্যবহার করব হোয়েন যখন বঙ্গবন্ধু ডেলিভার্ড হিজ স্পিচ দ্য কমন ম্যাস গট ইউনাইটেড স্টার্টেড দেয়ার প্রিপারেশন ফর দ্য ওয়ার্ল্ড সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ম্যাস কমন পিপল ইউনাইটেড সাধারণ মানুষ একত্রি একত্রিত হয়েছিলেন অ্যান্ড স্টার্টেড দেয়ার প্রিপারেশন স্টার্টেড তারা যুদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল সো ইউনাইটেড হয়েছিলেন এবং যুদ্ধের প্রিপারেশন নিয়েছিলেন দুটো কাজ এবং দুটো একই রকম মিনিং প্রকাশ করছে অ্যান্ড আরও একটি কানেক্টরস অ্যান্ড যদি বিপরীত হতো সেক্ষেত্রে বার্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য পাকিস্তানি ফোর্স স্টার্টেড ম্যাস কিলিং কিলড অ্যাবাউট থার্টি ল্যাক পিপল সো আবার এফ নাম্বারে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানি পিপল স্টার্টেড ম্যাস কিলিং ম্যাস কেলে তারা কিলিং শুরু করেছিল গণহত্যা চালাতে শুরু করেছিল কিলড অ্যাবাউট থার্টি লাখ আবারও আমরা যদি ব্যবহার করি অ্যান্ড কেলড অ্যাবাউট থার্টি ল্যাখ ম্যাস পিপল ইনোসেন্ট পিপল দে থট দে কুড সাপ্রেস দ্য বাঙালিজ দে থট তারা চিন্তা করেছিল সো আরেকটা এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি দে থট দ্যাট দে সাইড দ্যাট দ্য টোল দ্যাট সো দে থট দ্যাট দে কুড সাপ্রেস দ্য বাঙালিজ এইস নাম্বারে দ্য ব্রেভ সানস প্রুভড দেম রং সো তারা আশা করেছিল তারা বাঙালিদের কি করবে হত্যার মাধ্যমে শান্ত করবে কিন্তু 
বীর বাঙালি জাতি সেটি হতে দেয়নি সো তাহলে তারা যেটা ভেবেছিল তার উল্টো হয়েছিল বা হতে দেয়নি বিপরীত বাক্য সো তাহলে কি হবে বাট সো আমরা এটা এখানে খেয়াল করছি অ্যান্ড এবং বাটের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে হ্যাঁ অ্যান্ড বাট সো দেয়ার ফর এগেইন এই কানেক্টরসগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হতে দেখি আমাদের প্রশ্নগুলোর মাঝে সো ব্রেব সানস প্রুভ দেম রং দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ডিডেন্ট হ্যাভ মডার্ন ওয়েপনস দে ফট উইথ খারেজ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আই নাম্বারে আমরা খেয়াল করব দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ডিডেন্ট হ্যাভ মডার্ন ওয়েপনস আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আধুনিক অস্ত্রপাতি ছিল না বাট দে ফট উইথ কারেজ সো এখানে একটি কম ব্যবহার হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি এটি যখন একটি বাক্যে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে একাধিক ক্লোজ থাকবে এবং একটি কম ব্যবহার করা হবে এটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ সো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ যখন প্রথমে থাকে তখন সেখানে কি ব্যবহার করা হয় কমা ব্যবহার করা হয় সুতরাং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজে কি কি ব্যবহার হতে পারে ইফ দো অল দো সো এই বাক্যে আমরা জানি একটু কন্ডিশনালের মতো এসছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যদিও দো ফ্রিডম ফাইটার্স ডিডেন্ট হ্যাভ মডার্ন ওয়েপনস যেহেতু এটি বিপরীত বোধ আছে যদিও তাদের হাতে মডার্ন অস্ত্র ছিল না দে ফট উইথ খারেজ তারা তাদের সাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছিল যে নাম্বারে আফটার ফিউ মান্স দে বিকেম সাকসেসফুল আফটার ফিউ মান্স সো তারা যুদ্ধ করেছিল এবং তারা সফল হয়েছিল তাহলে আমরা জানি কারণ এবং ফলাফল প্রকাশ করতে অ্যাজ আ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট আফটার ফিউ মান্থ দে বিকাম সাকসেসফুল দ্য লং ওয়েটেড টেট কেম দ্য বাঙালি ইজ গড দে আর ফ্যাক্টরি অ্যান্ড কে নাম্বার হচ্ছে দ্য লং ওয়েটেড টেট কেম অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য লং ডেট ওয়েটেড কেম হোয়েন বাঙালি ইজ গড এন্ড দে আর ফ্যাক্টরি হোয়েন সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে আমরা নিজেরা বাক্যগুলো পড়ব তার মিনিংটা জানার চেষ্টা করব এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি লাস্ট থ্রি অর ফোর ইয়ার্সের যে প্রশ্নগুলো এসেছে কানেক্টরস থেকে এই প্রশ্নগুলো বারবার আমরা একটু রিপিট করব তাহলে আমাদের আত্মদেশে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আমরা পরীক্ষায় ভালো করবেন চালা থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আওয়ার ক্লাস